Hello everyone, I am Nagendra and welcome you back to my YouTube channel Pro to You Adam. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं परेशानियां ही हैं ना परेशानियां वक्त के साथ गुजर जाएंगी लेकिन जो वक्त गुजर जाएगा आपको परेशानियों से निपटने में वो दोहराएगा नहीं मतलब परेशानियां वक्त के साथ गुजर जाएंगे लेकिन जो वक्त आपने गुजारा उस परेशानियों को ठीक करने में वो नहीं दोहराएगा और आपका जो समय है वो व्यर्थ चला जाएगा तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है टर्म वन और टर्म टू टर्म वन जो आपके होंगे टर्म टू जो आपके नेक्स्ट ईयर होंगे तो आपके सारे चैप सिलेबस सारे बुक के सारे सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं हम अपना कंप्यूटर साइंस पाइथन के सिलेबस का टर्म वन हम आज समझेंगे टर्म टू अभी मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि टर्म टू अगर मैं आपको समझाता हूं आज तो अभी आपको टर्म वन पहले देखना है मिसकनसेप्शन ना हो परेशानी में ना फंसो आप क्यों क्योंकि सारे चीजें एक साथ समझ जाओगे आप तो आपने पढ़ा पढ़ा कितना है अभी आप टर्म वन ही कवर कर रहे हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि टर्म वन में क्या कवर करना है क्या नहीं पढ़ना है और टर्म वन को पढ़ते हुए आपको प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट करना है जो टर्म टू में हेल्पफुल होगा एक प्रैक्टिकल फाइल बनता है एक प्रोजेक्ट फाइल बनता है वो दोनों बनाने हैं और अब से ही बनाने हैं कैसे बनेगा वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहां से आपका बुक और आपके सिलेबस जो सीबीएस ने प्रोवाइड कराया है वो दोनों मैच हो कौन सा बुक मैं प्रेफर करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ सुमिता अरोरा आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो सुमिता अरोरा प्रीति अरोरा या फिर एनसीआरटी इट्स ऑल अप टू यू आप जो बुक प्रेफर करना चाहते हैं आप करिए मैं आपको रेफरेंस जो भी मैं समझाऊंगा वो सुमिता अरोरा के बुक के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि उसमें क्या होती है कि टॉपिक कुछ ज्यादा ही अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है तो आप फिलहाल में क्या करिए एक अपनी बुक ले लीजिए और अपने बुक के साथ मार्कर हाईलाइटर या पेंसिल कुछ भी ले लीजिए जिससे आप हाईलाइट कर सके कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और उसको फोकस करना है वो आप हाईलाइट करते चलेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो बिना वक्त गवाए हम सीधा आपको वहां ले चलते हैं जहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए लेट्स कंटिन्यू द वीडियो If you have not subscribed the channel, then don't forget to subscribe, like, and press the notification button, which will helpful for you all. Fine. अब चाहे आपको ले चलता हूँ देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अवेलेबल है अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो सी बी एस ई के रेफरेंस लिंक का दे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप डाउनलोड कर सकते हैं सी ये अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दो पार्ट में चीज़ें दी हुई हैं यहाँ टर्म वन और टर्म टू दो पार्ट में चीजें डिवाइडेड है टर्म वन में एक थर्टी फाइव जो आप सर्कल में मैं कर रहा हूं वो आप देख सकते हैं कि वो किसका है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग टू का है और वही चीजें अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग टू के साथ साथ दो और चैप्टर्स भी है मतलब ये तीन यूनिट में पूरा का पूरा बुक आपका डिवाइड किया गया है जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना है क्या ऊपर वाला नीचे के दो चैप्टर्स आपके टर्म टू में पढ़ने हैं मतलब आपको यहाँ क्या कवर करना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग टू यही कवर करना है ठीक है अब इस में इस यूनिट में कौन से कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इसके लिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ पे इसकी डिटेलिंग दी हुई है ठीक है यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि ये टोटल फोर्टी मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना आएगा 40 मार्क्स का तो यहाँ पे आपके जो भी चीजें आएंगे फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही आने वाला है बाकी आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स आएंगे टर्म वन अगर हम यूनिट वाइज चैप सिलेबस की बात करें उसमें टर्म वन में सबसे पहला पॉइंट कुछ दिया हुआ है तो वो है रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास इलेवन मीन्स अगर आप इससे पहले आप सबसे पहले आप अपना बुक ओपन कर लीजिए हाथ में हाइलाइटर या पेंसिल ले लीजिए ताकि आप मार्क करते हुए चलें ठीक है तो आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए इंडेक्स सेक्शन में जाके क्या मार्क कर लेंगे चैप्टर नंबर वन एज वेल चैप्टर नंबर टू क्योंकि चैप्टर नंबर वन क्या है आपका पैथन डिवीजन टू और वन और पैथन डिवीजन टू और टू ये दोनों ही आपको यहाँ कवर करना है इतना ही नहीं आप अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो तो आप क्लास इलेवेंथ में जो कुछ आपने पढ़ा था उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि वो सारी चीजें हेल्पफुल होने वाली है 
तो आप चाह पूरा ही कवर करिएगा रिवीजन टू और वन और रिवीजन टू और टू दोनों को पूरा अच्छे से ही पढ़ना है आपको उसमें और कुछ दिया नहीं है इसमें उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नंबर टू पे डेट इज फंक्शंस फंक्शंस में क्या क्या मेंशन है देखिए जरा फंक्शंस में मेंशन किया गया है टाइप्स ऑफ फंक्शन उसमें ब्यूटीन फंक्शन फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल यूजर डिफाइन फंक्शन के साथ साथ क्रिएटिंग यूजर डिफाइन फंक्शन ऑर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स डिफॉल्ट पैरामीटर पोजिशनल के साथ साथ फ्लो भी दे दिया स्कोप भी दे दिया स्कोप में ग्लोबल के साथ साथ आपका लोकल भी दे दिया मतलब आप सीधा अपना बुक ओपन कर लीजिए और आप उस बुक में चैप्टर नंबर थ्री में चले जाइए चैप्टर नंबर थ्री यू कैन सी चैप्टर नंबर थ्री क्या दिया हुआ है चैप्टर का नाम क्या है आपका चैप्टर का नाम है आपका वर्किंग विथ फंक्शन तो वर्किंग विथ फंक्शन का क्या क्या कवर करना है अगर आप अपने बुक में अगर आप चेक कर लेंगे तो बुक के इंडेक्स में देखिए क्या क्या मैंशन है मैं एक करके बताता हूँ ताकि इसमें सब कुछ कवर हो पाएगा कि नहीं इंट्रोडक्शन दिया है पढ़ना ही पड़ेगा उसके बाद दिया है फंक्शन को अंडरस्टैंडिंग कर अंडरस्टैंडिंग फंक्शन पढ़ना पड़ेगा देन डिफाइनिंग फंक्शन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पासिंग पैरामीटर्स सब के सब पढ़ने हैं मूविंग फॉरवर्ड रिटर्निंग वैल्यू कॉम्पोजिशन स्कोप म्यूटेबल यानी कि पूरा फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है मूविंग फॉरवर्ड चैप्टर नंबर थ्री में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल है जिसमें टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल और सी फाइल है अच्छा तो ये आपको कहाँ मिलेगा ये आप अपने बुक में चले जाइए चैप्टर नंबर फाइव में चैप्टर नंबर फाइव का नाम क्या है आपका फाइल हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग में देखिए क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट फाइल ठीक है टेक्स्ट फाइल मिल गया आपको बाइनरी फाइल के लिए पूरा एक्सप्लेन किया गया और सी फाइल मतलब पॉइंट नंबर थ्री को ही आपको कवर करना है पूरा पॉइंट नंबर फोर फाइव सिक्स में उसी को एक्सपेंड किया गया है पूरा आपको टेक्स्ट फाइल में क्या क्या पढ़ना है चेक कर लेते हैं ओपनिंग ऑफ फाइल मोड्स डिफरेंट मोड्स क्लोजिंग ऑफ फाइल एंड देन ओपनिंग ऑफ फाइल विद क्लॉज ठीक है राइटिंग अपेंडिंग के साथ साथ राइट फंक्शन राइट लाइन फंक्शन रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल बाय यूजिंग अ रीड फंक्शन रीड लाइट फंक्शन एंड रीड लाइन फंक्शन सी के मैथड भी पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट बाइनरी फाइल में भी आप देख सकते हैं मोड्स दिया हुआ है बाकी सारे जितने भी चीज़ें दी हुई है जैसे, जैसे कि इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल मैथड्स भी दिए हुए हैं सर्च अपन अपडेशन ऑपरेशन भी दिए हुए हैं वैसे ही सी एस बी फाइल में भी आप देख सकते हैं कि ओपन करना राइट करना राइट ड्रॉ करना ये सब कुछ दिया हुआ है मतलब कुछ छूटा नहीं है तो अब आपके बुक में ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप अपने बुक निकालेंगे उसके चैप्टर नंबर फाइव में आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा डेटा फाइल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा फिर आपको वहाँ मिल जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल वो तो पढ़ना ही है उसके साथ साथ आपको मिलेगा वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल में सारा टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड सारा डेटा एक साथ अवेलेबल हो जाएगा फिर आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बारे में वहाँ मिल जाएगा देन नेक्स्ट आपको मिलेगा वर्किंग विथ बाइनरी फाइल जिसमें क्रिएटिंग से लेकर सर्चिंग अपडेटिंग सब मिल जाएगा मूविंग फॉरवर्ड आपको मिल जाएगा सी फाइल के बारे में भी सी फाइल कैसे ओपन होते हैं कैसे राइट होते हैं कैसे रीड होते हैं यानी कि पूरा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक बाई टॉपिक कवर करना है कुल मिला आपको कितना चैप्टर्स पढ़ना है इस बुक से वन टू थ्री एंड फाइव प्लस क्लास इलेवन का भी पढ़ना है एज आई टोल्ड जो पैथन का रिवीजन टू दिया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है इलेवन की बुक अगर आप पढ़ सकते हैं इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ठीक है तो कोई मिला कि इस बुक से अभी क्या क्या पढ़ना है आपको वन टू थ्री एंड फाइव टर्म वन के लिए टर्म टू के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन टर्म टू के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ ये है आपका थियरी पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं क्या कि हमने अभी क्या कवर किया है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग कवर किया है अब आप, आपको आगे ले चलते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में तो प्रैक्टिकल में सबसे पहला पार्ट सबसे पहला पार्ट है आपका लैब टेस्ट लैब टेस्ट लैब टेस्ट में जो आपके एक स्कूल में एग्जाम्स होने हैं आपको कुछ प्रोग्राम्स करने होंगे जो भी आपके स्कूल टीचर या क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो आपको स्कूल में जाके ही करने होंगे वो प्रोग्राम्स आपके टर्म वन के बेस पे होगा या फिर कुछ क्लास इलेवन के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं ठीक है उसके बाद आपका आता है नंबर टू जिसमें वन का नंबर टू है जिसमें थ्री एसक्ल क्वेरीज वो आपका टर्म टू का पार्ट है लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर टू लिखा हुआ है रिपोर्ट फाइल रिपोर्ट फाइल ऑफ टर्म वन पे ध्यान दीजिएगा टर्म वन मिनिमम फिफ्टीन पैथन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन टर्म वन सिलेबस टर्म वन का सिलेबस मैं बता चुका हूँ वन टू थ्री एंड फाइव चैप्टर हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है फाइल हैंडलिंग और वर्किंग विथ फंक्शंस तो वो दो चैप्टर ही प्रेफर करेंगे ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए 
तो आपको कौन से प्रोग्राम करने हैं कौन से प्रोग्राम नहीं ये भी मैं आपको बता दूंगा नोट एट ऑल एन इशू लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री जो है वो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट आपको क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों में आपने जो कुछ पढ़ा उस पर बेस्ड बनाना होता है यानी कि आपने क्लास ट्वेल्व का हाफ आपने पढ़ा है अभी तो अभी आप प्रोजेक्ट बना नहीं सकते तो लेकिन आपको टर्म वन में सबमिट क्या करना है तो सिनोपसिस करना है सिनोपसिस ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है प्रोजेक्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन में क्या रेडी करना होता है कोड को छोड़ के बाकी सब कुछ उसको रेडी कर लीजिएगा अभी आप लोग तो ये प्रोजेक्ट के बारे में और डीप में आपको बताऊंगा कि उस प्रोजेक्ट में आप क्या टॉपिक लेंगे कैसे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा फिलहाल मैं अभी आप आ, मैं चले चलता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर में आप देखेंगे कि वाइवा है तो वाइवा के कुछ क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स पूछते हैं तो ये कम्प्लीट आपका एक प्रैक्टिकल वर्क हुआ अब प्रैक्टिकल वर्क में आपको लैब टेस्ट मालूम चल गया सेकेंड नंबर में रिपोर्ट फाइल जो मैं आप बता रहा था आपको रिपोर्ट फाइल में फिफ्टीन पैथन प्रोग्राम कौन से करेंगे आप ये मैटर करता है तो ये फिफ्टीन प्रोग्राम्स जो है उसमें आपका साफ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन टर्म वन सिलेबस तो टर्म वन सिलेबस में चार चैप्टर्स है ना चार चैप्टर में से मोस्टली कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका सी ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उसमें एक सेक्शन है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी रिकमेंडेड है जैसे यू कैन सी सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट यहाँ आप देख रहे हैं ज्यादातर प्रोग्रामिंग कहाँ से दिए हुए हैं रीड अ टेक्स्ट फाइल रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द नंबर रिमूव ऑल द लाइन फ्रॉम दैट कंटेन्स द कैरेक्टर ए क्रिएट अ बाइनरी फाइल क्रिएट अ बाइनरी फाइल फिर से है क्रिएट अ रैंडम नंबर जनरेटर है फिर सी एस बी फाइल की बात हो रही है मतलब ये सारे प्रोग्राम्स आपके फाइल हैंडलिंग से उठाए गए हैं मतलब फाइल हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको फाइल हैंडलिंग के मोस्टली क्वेश्चंस करने हैं और उसके अलावा आपको वर्किंग विथ फंक्शंस के भी क्वेश्चंस करने हैं आपके प्रैक्टिकल फाइल में तो आपको मोस्टली जो 15 प्रोग्राम्स दिए हैं उसमें से मोस्टली 8 से 10 प्रोग्राम आप इन दो चैप्टर से ही पिक करेंगे क्योंकि ये दो चैप्टर्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बाकी के चार पांच प्रोग्राम्स आप अपने क्लास इलेवन के पैटर्न टूअर से भी कर सकते हैं और इलेवन के बुक से भी कर सकते हैं डेट मीन्स कंप्लीट फिफ्टीन पैटर्न प्रोग्राम्स आपको फाइल पे रेडी करना है ठीक है फाइल में रेडी करने का प्रोसेस जैसे सर गाइड करेंगे आपको इस तरीके से बनाइएगा प्रिंटेड करना है रिटर्न करना है जैसे भी करना हो वो आपकी स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है लेट्स कम ऑन स्टडी मटेरियल तो स्टडी मटेरियल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेफर करता हूँ सुमिता अरोरा वही लेकिन सी बी कहती है आप एन प्रेफर करो एन में कॉन्टेंट थोड़ा कम होता है आप एन भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो सुमिता अरोरा के बाद एन भी पढ़िएगा ठीक है फाइनली लेट्स कम ऑन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट पूरा बनाने की बात तो ट्रांस ट्रांस ट्वेल्व में होगी फिलहाल में क्या होगा प्रोजेक्ट ये बताता हूँ आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ग्रुप बनानी होगी आप उसमें दो से तीन बच्चों का ग्रुप बना लीजिएगा अकेले भी बना सकते हैं अगर आपके पास अच्छा नॉलेज हो तो आप बना सकते हैं उसके बाद करना क्या है आपको सबसे पहले कोई बर्निंग टॉपिक सेलेक्ट करना है तो वो टॉपिक कैसा होना चाहिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होना चाहिए जो करंट में चल रहा हो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल जीएसटी का दिया हुआ है जीएसटी क्लेम्स में जहाँ पे जीएसटी में का अगर कोई प्रॉपर शॉपकीपर या कोई भी शॉप में अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ जाके उनके प्रॉब्लम को समझ के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर कोई और भी बर्निंग टॉपिक जैसे में कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है वहाँ पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाइए जहाँ पर चीज़ें आप ऑनलाइन बुक कर लो जो भी आपकी वैक्सीनेशन हो रही है उसको ऑनलाइन बुक करना प्रॉपरली जाने वहाँ मैसेज आना इन सब का भी आप बना सकते हो तो फिलहाल मैं भी आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है डॉक्यूमेंटेशन में सिनोपसिस होता है उसके फ्रंट पेजेस की डिजाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ होता है वो आपके साथ गाइड कर देंगे और अगर प्रॉब्लम कुछ आती है तो आप कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी प्रॉपरली आपको बता पाऊँ ठीक है उसके बाद यहाँ आपको क्या ध्यान देना है तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि प्लेगरिज्म एंड वायलेशन ऑफ कॉपी राइट इशू ना हो मतलब किसी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट आप कॉपी नहीं करेंगे या डाउनलोड ही करेंगे खुद की क्रिएटिविटी दिखाएंगे अदरवाइज फिर ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा हो सकता है कि वो कॉपी चेक हो ना हो प्रोजेक्ट चेक हो ना हो वो आप पे डिपेंड हो जाएगा ठीक है तो ये कंप्लीट सिलेबस आपका टर्म वन का था जो मैं आपको समझा चुका हूँ टर्म वन में आपने देखा कि आपके पढ़ना क्या है आपको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पे ही ज़्यादा फोकस करना है रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल ये
फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही थैंक यू बाय एंड जय हिंद